赤色の服を皆さん着用してください今日ねフィッティングしてきました私らもメンバーもねみんな赤です本当にびっくりするぐらい赤色です明日来る人どれぐらいいるんだろう皆さんの赤ファッション楽しみにしてます<笑>カズレーザーさんいそうだって<笑>確かに全身赤おきちゃんと赤どんなだろうでも結構ねなんか私はちょっと赤黒って感じ赤と黒って感じだからめっちゃ赤ってわけじゃないね人によるんだけど赤チェックの人もいれば赤ピンクの人とかもいるし私はでも赤と黒でちょっとおしゃれに。決めたいと思います今日めっちゃリハーサルしてからそのいっぱい歌ってきましたお楽しみに赤い秀一スタイルで赤い秀一は赤は着てないよ<笑>黒なんよ全身コナンの赤い秀一ね赤い秀一は名前が赤なのと愛車が赤なんです<笑>赤持ってないこれを機に赤買いましょう私の何気でも私服だと赤持ってないかも本当にカラーズで初めてぐらいに着るでも今日ピンクなんですよ下ちょっとカラーズのリハだからちょっと赤っぽいものを着ようと思って私が持ってる最大限の赤に近い色ピンク今日のリハ着はちょっとだけピンクっぽいかわいいかわいいですよねピンクチェックなしい感じがするそうなんですよなんかなんて言うんだろう昔のちょっと平成な<笑>平成の<笑>イメージ全然違うけどデスノートのミサミサ<笑>全然違うけど。イメージみさみさです今日は、うん、今日はこんな感じで頑張ってきましたよー世代的には赤はシャーえー、私世代だと赤なんだろううん難しいな,なんか赤ってさ結構男の子の色のイメージめっちゃあるから自分なんか女の子はピンクとかもうランドセルのイメージしかないかも赤なんだろうキャラでいないなかもプリキュアプリキュアに赤あんまいないんだよねピンクのアッシュみたいな感じ赤もいたけどめっちゃ少ないだいたいピンクだからピンクが濃くなったやつとか<笑>ないかもしかもね、あさってはティフですよ、TIF。あさって STU ティフに出ます。楽しみ
もう始まってますねティフえ行った人とかいるのかなもう行ってる人とかいるのかなどうですかなんかでも SNS すごいおすすめみたいなの流れてきてくるんですけどなんかいろんなアイドルの方のすごい熱そう。あね、NAB さんね今日だったねミカニャのツイッター流れてきた可愛かったか STU はあさってですあさって見に行く予定うん楽しみにしてますペンライト待ってますだから結構8月はライブ尽くしかもしれんお台場暑いあ本当？広島も結構暑いよなんか台風が近づいてきてるよねソラハがさなんか生誕祭の日台風かぶってるから誕生日ずらそうかみたいな話を LINE のグループでしてきてマイカーのそしたらコカーさんが「誕生日ってずらせるん?」みたいなだから冷たく言い放ったんですけどあの人そういえば誕生日ずらしてたなと思ってコカーさん<笑><笑>去年かな一昨年かななんかあの人誕生日ずらしてたんですよねなのにずらしたくせになんかめっちゃつらつらめたく「誕生日ってずらせるよ」って言ってましたお母さんはずらしてましたねえありましたよね私なんかめっちゃなもう忘れててそういえばそんなこともあったなって思って。なんか時の流れはなんでずらしたのかな体調不良だったのかなコロナだったかななんかでずらしたんですよね確かなんか懐かしすぎるもうそんな時経ったんだなって感じねえ早い最近はマイカーの LINE グループなんか未読してたらもう60通ぐらい溜まっててもう追うこともしないんですけどただ毎日なんかリコチが「ソラハの誕生日あと何日です」っていう没頭になってますね「返信不要です」って「ソラハさんの誕生日まであと5日です」みたいなやってて返信しないけどなんか没頭が生まれてますでも多分誕生日ずらすかもしれないから<笑>そらはわそんな感じですね今日一回も返してないマイカーの LINE グループもうなんか溜まってたなと思って今日はちょっとリハが忙しくて返さなかったそしたらめっちゃ溜まってたユミコのカウントダウンいやユミリンさんのカウントダウンもリコチがしてたほのたんさんのカウントダウンもしてたけどちょっとあまりにも通知が多いからソラハのカウントダウンだけとりあえずやってる今はもうボットみたいになってますマイカーラインボット<笑>私の誕生日もやってくれるかなでも私の誕生日な12月1日だからな絶妙になんか11月からカウントダウンするのも若干キリ悪いというかなんというか、まあ、逆にキリいいのかな<笑>ちいいそんな感じです現在マイカ仲良きですかわいいありがとうどこがかわいいかな<笑>あんまメイクできてないうん11月12月誕生日多いそうかねいつが多いだろう11月12月そんなに多いかなあんまイメージなかったかもどっちかっていうと
なんか2月3月の方がめっちゃ多いイメージある誰がいるかなでも結構まあいるっちゃいるか3月多いかな3月多いですよねおきちゃんいて座そうです私12月1日生まれのでいて座ですが多いのってなんでだなんだろうねなんかさやっぱ年とか決めたいのかなやっぱ4月になったらあの1個あれじゃないですか学年が3月に産むぞってなるんですかね<笑>まあそんな決めれないだろうけどだから多いのかな<笑>クリスマスと誕生日プレゼント一緒。一緒ではなかったけどいや一緒だったかななんか一緒ではないけどやっぱちょっと気は使いましたねそうなのあそっか早めにクマありがとう確かにそうなのかうん早生まれはどうしても不利なことが多い確かにね何気に12ヶ月の差って大きいよねしかもなんか小学校中学校の1歳差ってめっちゃでっかいですよねもう中学なんて本当に<笑>中学なんてあの一個の差が中学ってなんであんな縦社会なんですかね急にじゃないですか小学生の時はそんなになのに私の学校だけかな中学校になった瞬間急にもう一歳上の瞬間もうめちゃくちゃね先輩めちゃくちゃ厳しい。上下社会だったけど<笑>高校もそうじゃなかったえ高校はそうかな高校はそんなのイメージなんだけどもうやばかったよ部活が始まるからあそうなのかなタメ口で話してて近所のお兄ちゃんに急に敬語で話さなきゃいけなくなるなんかそういう気まずい問題ありますよねうんいやもう私があの中学校の時はもう本当にもう2年生も3年生もめちゃくちゃ怖くて自分の代はそんなに怖くなかったんですけど自分同級生だからかなもう本当に3年生とかもめちゃくちゃ怖かったんですよでなんか学年ごとに会があるんですけどなんか途中から変わったんですけど最初は321の順番だったんですよね教室の会が途中から変わったんですけどなんか普通は3年生が1回とかなんですけどなぜか私の時は1年生が1回3年生が2回あ 2, 2年生が2回3年生が3回だったんですけどもう怖かったですね階段とかもね23年生とかがいる階段もうって怖かったですね荒れてた荒れてはないんですけどなんか目が怖かったですよ<笑>もう移動教室とかに2階に行かなきゃいけない時の,あの階段怖かったですね高校の時はそんな思わなかったけど
中学校はやっぱ小学校からやっぱ環境がガラッて変わるんでうんやっぱね先輩になる無条件に偉くなれるあの世界あの狭い世界は怖いですね懐かしい<笑>今思い出しました<笑>今まで忘れてた<笑>あの時のくまありがとうございますくまさん一<笑>学年何人ぐらいだったのいや覚えてないんですよね何ぐらいいたんですかね少なくはなかったと思うけどもう私なんか中学高校の記憶が全然なくてなんでなんですかね変なところは覚えてるんですけどなんか何してたんだろうっていうぐらい記憶になくて、うん、何クラスあったの何クラスあったんですかもうそれも思い出せないですよね本当に私多分学生生活の行ってたはずなんですけど記憶が全くなくてあのねもうなんか青春を STU でしてるんで何にも思い出せないんですよね何クラスだったかな,なんか小学校と混ざっちゃうんだよなうんえてるでしょうよ覚えてるような覚えてないような自分が何組だったかもあんま覚えてないな出席番号は覚えてるんだけど<笑>高校はもう一クラスしかなかったんであれだけど中学校はちょっとでも結構多かったような気もするんだけどな本当に言ってたのか疑問に思えてくるいやー行ってましたよ行かなかった時期もあるけど一応行ってましたよ<笑>不登校の時もあったけど一応中学は行ってたんですよね高校はちょっと途中からあの不登校になっちゃったんですけどでもちょっとあんま覚えてないな記憶から抹消されてるなそうなんですよね本当に本当にそうなんですよねもう STU で青春やり直してる途中なんで今<笑>青春フルパワーそうなんですそうなんですよ一回家出てどこ,行くどこか行くのあ,あの不登校になる前はですねあのとりあえず親に怒られるんで一回あの私のこの不登校トークね一回家は出るんですね学校に行ったことにしないといけないので一回家に出帰行って学校には行くんですよで学校には行って学校に自転車を置いてまず教室に入れないんでとりあえずあの女子トイレにこもるんですねであの授業が始まった瞬間あの帰ります<笑>帰ってはい一回あの行ったことにすればいいんで,であの帰るときにあの先生に早退しますって言って帰りますねで家に帰ってましたねでもそれがバレたらめっちゃ怒られます<笑>あとはバイトしてましたねそう学校には行ってたんですけど教室に入れなかったんでそうですねただもうそれもなかなかあれですよねバレたらもうあのお母さんに怒られるんでお母さんとかお父さんに、うん、100の質問の中に席順の話があったのはリ,リアルだったそう私ファンクラブでねあの自分の自分への100の質問みたいなやってていろいろ語ってるんですけどあのあそこら辺のね質問にね私がなぜ不登校になったのかがねちょっと垣間見えると思うんですよ<笑>学校生活のそうなんですよ
そんな別に飾ってねあの皆さんが聞いてて楽しくないかなと思ってそんなには話してないんですけどあ,のあそこら辺にねもしやり直せるならばまずここを変えるっていうね<笑>ありますありますそうなんですよでも先生はめっちゃいい先生でしたね本当に本当にもう先生が高校の時の先生がめちゃくちゃいい先生で本当にねその人にでも本当に感謝を伝えたいですねあの,日あの時は本当にご心配をかけて申し訳ございませんでしたそういう話結構好き本当いやでもね共感してくれる人どうなんだろうね私は結構リアルガチめ不登校女子だったけどでもなんかいると思うんですよね一瞬だけでも学校に行けなくなった人みたいな私は途中までは行ってたんですけど途中からはもう全く行かなくなっちゃったんでうんなんかすごいもうあのね別に何かがあったとかそういうめちゃくちゃいじめがあったとかそういうわけではないんですけど突如として行けなくなったタイプだったんでもしかしたらでも似たような人ももしいるかもしれない多い気もするんですよね全然オキファのストーリーやからめっちゃ聞きたいえー、確かに今なら言えることもいっぱいあるかもしれない確かに学校って思うんないよねいや私学校は好きだったんですよね友達もいたしうん全然好きだったんで勉強も好きだったし学校も好きだったし友達もいたし行かなくなったら心配してくれる友達もいたしうんそうなんですよ私別にすごいなんか壮絶ないじめがあったとかそういうわけじゃないんですよでもなんかある時なんか人と喋れなくなる瞬間があってで友達はいるんだけど休み時間も一緒にいるんだけどし話しかけてくれるけど何も返せないみたいななんか日がいつからか,ぜなんか生まれたんですよ。でなんかもう友達とかも気を使ってくれてなんか私に優しい無視じゃないけどなんていう話を振ら,振らなくなったみたいな。その意地悪じゃなくて優しさで私が何も言えないからでそうなんかご飯の時とかも昼休みとかも一緒にご飯は食べてるけど私は一言も喋れないみたいななんかそれが続いて行けなくなっちゃったんですよねだんだんこう気まずくなりそう今はそんな感じにならないならないですねうん今はそうですねならないですね二十歳超えてならなくなりましたねそうなんですきっかけってあったんかなあったんですけどうんきっかけはあったけど本当にそれは別になんかそれが理由とかじゃなくて本当にきっかけに過ぎないみたいな感じでねそうなんですよバイトしししててバイトしてましたバイトしてめっちゃ高校の先生が本当にいい人であのバイト先に来てくれていつでも来れる時に来てくれていいよみたいな感じで本当に優しかったですねただその時になんかオーディションを受け始めてたんですっていうのあの S2 のオーディションを受け始めて結構そのドラフトとかであの友達もでき始めるみたいなそういう感じですかねそう先生めっちゃいい先生なんですよほんとに写真集渡したいぐらい<笑>連絡先とかも分かんないけどそうなんですよねまあね、なんか親孝行
今の活動でできてたらいいなって感じですねうんそうなんですよなんかこれをめっちゃ最初の時に話したらなんか私がなんか陰,陰キャなん,なんて言ったらいいんだろうなんかめっちゃもう18歳ぐらいのもう必要加入したてぐらいの時にそのこの高校時代の話をしたらなんか私がなんかなんて言ったらいいんだろう陰キャ装ってるみたいな。疑似陰キャみたいなふうに言われることがあって私あのその時に<笑>なんで<笑>なんで疑似陰キャにならなきゃいけないのと思ってそうじゃなくてそうなんですよ私あの不登校だったのもなんかその<笑>嘘不登校なんて<笑>言ったことがなくて私はあれなんですよあの友達もいたし学校も楽しかったけど急に行けなくなったタイプの不登校なんでなんか、ね、不登校が全員悲しき過去で学校に行けなくなった人だけじゃないんですよ本当にいろんな理由でねあるので。懐かしい<笑>千円札のやつとかいや私本当に声を大にして言いたいんだけどなんかそうなの私声なんか言っていいのかどうなんだろうって思ってでも言ったことなかったんだけどなんか。それすごい弁明したいことがあってなんか私の高校時代の写真がね出たんですよね多分友達の SNS とかから出たのかなあれねなんか大事なところを抜かしてるんですけど私が高校の友達に誕生日プレゼントでイブ・サンローランのリップをプレゼントしたんですよ結構あの高校生にしては高いやつでその子が SNS におきちゃんからもらったって写真載せるって言ってじゃあお金持ち風に撮ろうって言ってそのイブ・サンローランのリップの写真とじゃあお金お金持ち風に写真撮ろうって言ったら財布の中からその子と私の財布から頑張って 1,000 円をいっぱい出して1万円がないから 1,000 円をいっぱい出してでこうやって写真撮ったんですよそしたらでなんかその子も多分 SNS とかでなんかおきちゃんからイブ・サンローランの。リップもらったみたいなお金持ちみたいなのしたんですよそしたらなぜかこの千円札の写真だけがなんかもう恋に絶対恋に切り取られてなんか私がめっちゃなんかイエーイみたいな<笑>してるように見えてるんですけどあれは私が高校の時の友達に初めてデパ,デパコスのねリップをプレゼントした時にお金持ち風に撮ろうって言って撮った写真なんですよ。なんかすごいなんかめっちゃすごい情報操作<笑>情報操作されてそうなんですよただなんかそれを言われた時はもう私はその時はもう傷ついて何も言わないようにしようと思ったけど、まあ、もう時効時効なんでねそうなんです<笑>そんなこともありました今でもなん,でもなんであれがなんか陽キャ扱いなのかもあんまよくわかんないそうなんかビジネス陰キャみたいな感じで<笑>陰キャか陽,陽キャで言ったらどっちでもないよ私は多分、うん
A か B に分ける日本人好きすぎるそうなんよね真ん中もいるんだよ真ん中もいるんだよ<笑>ドインキャだと思ってた陽キャっぽく見えるえすごいなんかコメント欄でもなんか反対の意見なんかうち弁慶なんですよねなんかもう STA には5年以上いるからなんかメンバー同士すごいわちゃわちゃできるんですけど知らない現場とか行ったらもうすっすっってなる<笑>そうなんですよ懐かしいですね<笑>今のオキポが楽しくやってるならそれが一番ですえー、ありがとうございますそうですねでも人生でいつが楽しいって言われたら今かもしれない。でも,もう高校の時の友達で今連絡取ってる人は一人もいなくてもう唯一連絡先持ってるのが2人の小学校からの友達なんですけどもうその2人がいなくなったら私はもう。なんか STU メンバー以外に喋る人がいない感じになっちゃうから大切にしようって思ってもうその2人を<笑>その2人を大切にしようって思いながら生きてます。高校の友達なんで連絡先持ってないのかというと私はあの LINE を消す癖があってで高校の友達には電話番号を教えてなかったからもう LINE 消したらねなくなっちゃったんですよね小学校の時の友達には電話番号を教えてたんでそこから追加してくれることが多かったんですけど。私がアイドルしてるってこと知ってるんだろうか<笑>うん LINE 消すのめっちゃわかる今は消さないけどねいやちょっと昔はちょっとめっちゃ消してたんですよね携帯の電話番号のあのなんて言うんですかね C メール C メールであのマネージャーさんとかと連絡取ってたぐらいなんかもう SNS を全消ししてた時期があったんですけど、まあ、今はちょっとさすがにもうなんかね他のグループさんの連絡先とかを持ってるから今消したらちょっとなくなっちゃうの悲しいなと思って消さないようにしてる。<笑>今の住所教えてないから同窓会のお誘いが来ないえ私も同窓会の誘い来てないよ<笑>成人式の時になんかあるのをその小学校の友達から聞いて私来てないからちょっと悲しかった成人式には行けません今シンガポールにいますそう返せばよかったな来てないけど<笑> CM のやつシンガ同窓会には行けません今シンガポールで私は道路を作ってますあの CM 同窓会って何えそれな同窓会って何<笑>同窓会ってな何知らないなえ同じ学校の人たちが集まる会あ知らないねなんだそれ<笑>支えてないなあれれれれうん
まさかシンガポールまさかシンガポールじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃあれ都市伝説らしいあそうなんだやっぱそっかだよね<笑>でももし STU の同窓会があるならば呼んでほしい今後<笑>今後そのなんかもう何十年とか経って STU の同窓会があるならば呼んでほしいそこだけはもう学校のはいいから STU の同窓会だけはぜひとそれは行くんだたいですね。呼んでくれることを願って<笑>ドラさんでやればいいじゃんドラさんでやっても確かにいいねでもなんか大人数でもやりたい<笑>なんか。楽しそう,もう今だけでも卒業した人来たらめっちゃ懐かしくて楽しいよ絶対ないかなドラさん10周年公演とか本当に15周年公演とか全然行く<笑>楽しそうだよね十周年何歳えでも十周年はまだそんなに経ってない経たないかも何歳だろうみやが今が六年目だからあと四年四年五年って考えたら三十手前ぐらいかな28とか29とかそんぐらい、まあ、そう考えたら割とあと4年で28歳ひゃひゃどんどん大人になってくねえなんか30手前になったらなんかなんか変えたいな自分の中でこう20代とは違うなんかなんか髪の毛でも何でもいいけどなんかなんか変えたいなどうしよう<笑>まあその時になったら思いつくかなんか変えたいな。いい女になってくれ。オッケー、頑張ります。どうしようかな。どんなどんな大人になろうか。苗字とか、もうそれ結婚じゃん。<笑>でも、まあ、結婚とかじゃなくて、あの芸名に変える。やっぱ沖縄とかモモコになるしかないかもしれん。三十になったら。きりいし、とうとう、ここで、やりたかった、芸名にするときが、沖ノ塚桃子になるときが<笑>。来たかもしれない。よろしくお願いします、これからも沖ノ塚桃子。沖優香の人生、もうちょっとです、あと。
VTuber なってるいや本当にね VTuber 名だから私のお気の塚桃子は写真集何冊出てるんやろかえー、何冊何冊でも30歳出したいみそじの。みそじの三十、あの写真集、いいね。夢があるね。うん、楽しみですね。<笑>何を禁止しましょうねえ本当に次は何,何何禁止になるんだろう、ね、ぜひ皆さんそれも楽しみにしててください<笑>お楽しみに何年後か分からんけど。みそじは思った以上に体力落ちてるから気をつけてえー、気をつけよう運動運動はやめないようにするねいや私本当にね食生活とか結構やばいからジャンキーだからちょっと気をつける本当に。病気とか気をつける最近なんかエナジードリンク系は全然飲まなくなったんですけどなんかカフェラテとか結構カフェイン取りがちだからちょっと気をつける最近本当にね一日一カフェラテみたいな。エナドリはあんま飲まなくて、まあ、ライブが続いてる時とかはちょっと元気出そうと思って飲んだりするけど最近そんな何もないのに飲むとかはなくなったコンビニ禁止したらやみそうえー、いやーやむというかなんか作るのがめんどくさいんだよね食べるのは別にコンビニじゃなくてもいいんだけど自炊ねカフェラテ好きすぎるんよなんかカフェラテが好きっていうか、ね、氷が入った飲み物が好きなんだよだからあのコンビニとかの,あのねあコーヒーとかカフェラテでコーナーに目がいかんだけでなんか普通になんかペットボトルとかパックとかでやられてるカフェラテとかコーヒーにはそんなに惹かれないんだよねあの氷で入ってるのがねなん,かそそなんかそそられるなんでだろうねたんさん飲まないの最近炭酸飲んでないかもたまに飲みたくなる時あるけどこの間間違えてホットカフェラテを頼んでしまってなんか「アイス」って言わないとアイスを出してくれないところでカフェラテって言ったらホットが来てしまって持ち帰ったんだけどなんかすごい迷,迷いに迷って。この暑さでこのカフェラテかーって思ってホットな迷ってあのこの間お土産でもらった香川の和三盆をポンって入れて溶かしましたあのあったかくないと溶けないんでこれこれこの間配信で見せたんだけどこれカフェラテに入れた<笑>美味しかったなんかコクが出た感じして可愛くないですかこれ優しい甘さえ贅沢えそうなんよ高級よ<笑>高級だよ朝本ってこれね香川県警と岡山県警の方にいただいた
あんま減ってないそうでもこれ結構食べてる1日1粒2粒食べてるこれおすすめ皆さんのお土産にもぜひめっちゃ可愛くてねなんかどれから食べようか迷うんだよねなんか香川っぽい全部お遍路参りっぽいわかるなんか五円玉みたいなこれ何まっま味全部一緒味は一緒だと思うまなんかね本当に上品な味がするなんか粉薬みたいな溶け方するうんえ本当においしいおすすめこれなんか自分だけで食べるのもったいないからメンバーにあげようかなと思うんだけどでもなこの例え方いや味は違うよ味は違うんだけどなんか口の残り方が粉薬なんよな粉薬のめっちゃ美味しいバージョンと思ってほしいなんかめっちゃ口に残る粉感食べたら分かるんよ食べたらわかるんですよ<笑>確かに薬って言い方はちょっと間違えてた、ね、食感の話なんだけど、ね、味じゃなくて。やばいやばい警察の方からもらった粉薬とか言ったらなんかやばいものみたいになっちゃう違う違う違う違う,違うラムネあーラムネそうだね食感ラムネ味砂糖<笑>ラムネかそっかなんか最近ねなんか飲む日焼け止め飲んでてなんか錠剤なんですけどなんかね水で飲むんだけど水になんか触れた瞬間すぐ溶け出すんですよもうそれが絶対好きじゃなくて最近その薬飲んでるからなんかその例えで言っちゃった全く美味しくないんだよねそれなんかもうちょっと待ってほしい水でカプセル状とかだったらさねあの溶け出すの待ってくれじゃないですか胃に行くまでなんかたまにあるんですよその触れた瞬間粉になるタイプのあれが好きくないでも日焼けしたくないんで最近飲んでますそんな時のオブラートオブラート使ったことないなオブラートか日焼け止め飲むの聞くいやわかんない聞いてるのかもわかんないまあでもプラシーボかもしれないけど。たまにあの塗るのめんどくさい時あるから。飲むやつだけで済ましてる。でも塗らないと意味なさそう。聞くけど、ほぼ見たことないアイテムだよな、オブラート。そうだね、オブラートってなんか薬いっぱい飲んでる人が一気に飲むためのイメージある。もう五十分だ早いねそろそろ配信終わります明日はカラーズお待ちしてます来る人ぜひぜひ
世の中にはバンカーを奪われないようにする薬もあるみたいでそれどこのマユリ様が作ったやつ<笑>世の中この令和日本でバンカー持ってる人の方が少ないと思うけどあ行くよーって人待ってます配信ないんだっけそう配信なーいもうあの目に焼き付けるしかしかしかって感じまいます。おきぽまだ挽回できないの。あごめんなさいできないですね。<笑>できないですね。司会もまだできないです。何もできないです私。ごめんなさい。何にも能力持ってなくて。<笑>なんで挽回の話になった。じゃあ。そろそろもうちょっとした男女読むかな修行せな,なん何何私の配信もしかしてヒーロー集合してる<笑>ヒーロー集合してますか私だけもしかして能力持ってないのうんうんもう私にできる答え歌って踊って喋ることだけです勘弁してくださいアイドルなんで<笑>髪伸びたよねちょっと伸びたかもねあい<笑>領域展開できるでしょ領域展開できないですごめんなさいしかも見てないですね最近は呪術廻戦難しくなってきました話が AT フィールド解除してねあんエヴァじゃないです私うんだしあの初号機じゃないですよしそろそろ男女読みたいと思います13位から読みます13位ゆたんぽさん12位パチロクさん11位パパパンダさん10位トートーさん9位ジェリーさん8位スギヤンさん7位カズノリさん6位ホックさん5位ペルさん4位バンボシさんでしたありがとうございますそして3位あちゃさん2位よもつくさん1位がこぼちゃさんでした3位から1位まで皆さんありがとうございましたありがとうございますお疲れ様でした今日も見てくださってありがとうございます配信お疲れ様ありがとう皆さんもね平日ラストお疲れ様でしたお仕事頑張ってくださいあ違うお仕事はもう頑張らなくていいんだ<笑>土日ゆっくり休みましょう配信ありがとうすこちらこそありがとう仕事の人もいるのか頑張ろうなお台場で待ってるねえティフもカラーズとティフよろしくお願いします8月も楽しもう55分あと5分はある意外と壇上読み早く終わったうんうん台風気をつけてえ台風っていつ来る予定なんですかね今どこにいるんだろうなんかこの間さで広島全然だったけどなんか関東すごい風暴風みたいななんか SNS 回ってきてびっくりしためっちゃ風吹いてるやんみたいなあれはゲリラ的な感じだったんですかね9日に来るんあーだから空はずらしたいって言ってたのか誕生日広島9日えやばいじゃん交通ちょっとてるてる坊主やっとこうえー、台風怖ーい何が怖いって食料買,わ買えなかった時が怖いご飯止めとかなきゃ
公演どうなるんだろうねでもガチで直撃するんだったらもしかしたら中止の可能性もあるのかなまあそれはちょっとね空ハのために台風それてほしいけどランダムなんだうわじゃ分かんないね本当に直前までどうなるか。台風さん、毎回毎回もうあっちこっちあっちこっちだからねどないやった去年はサマステが中止になった台風で毎年なんかやっぱ何かしら中止になりますよねうんかぶらない休みの日に台風になってくれつけましょうそうなんよライブの日に台風来ないでほしいあ<笑>仕事の日に来てほしい<笑>でも皆さんの仕事の日に来て私たちのライブの日は来ないでほしいそうだよねでももしさどうする仕事の日もさ出社しろって言われたらそっちの方が嫌じゃない休ませてくれるとこだったらいいけどさ皆さんのそれは会社がブラックはホワイトどっちかによりますけど、まあ、休まると休む休めることを祈って。そそれではそろそろもう59分なので終わりの時間が近づいてますありがとうございました配信ありがとうこちらこそ見てくれてありがとうございましたおやすみ明日お待ちしてますカラーズ昼よ昼公演夜公演二公演待ってますありがとうございましたバイバーイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。金曜日花金でした。